안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 판넬을 하차러 가고 있습니다 양이 얼마나 되는지는 모르고 있어요 일단 가서 보고 그때 이제 현장 상황에 맞게 대처를 하면 되겠죠 자 이곳은 강매동입니다 강매동 행정구역으로는 행신 이동으로 되어 있거든요 근데 강매동이라고 불리우는 곳이에요 하우스로 된 창고가 굉장히 많은 곳이죠 자 오른쪽에 보시면은 판넬을 실은 차가 한대 서 있습니다 위에 그 행가도와 라고 하죠 커다란 문짝이 하나 있고 2단으로 적재가 되어 있습니다 판넬은 총 4, 네, 네 다이, 네, 네 파레트죠. 네 파레트에다가 맨 위에 문짝이 하나 있습니다. 저게 지금 밑, 위에 있는 판넬과 같이 뜨려고 지금 생각을 했는데, 이제 그렇게는 안될것 같고, 현재 지금 지게발 위에 녹이 쓸어 있어요. 이 상태로 저 판넬을 뜨게 되면은 판넬에 녹이 묻어날 수 있기 때문에 녹을 한번 닦아줬습니다. 자, 요즘에 이거 이 지게발에 붙이는 자석, 자석을 안 쓰고 있죠. 그 자석 스티커가 다 망가져서 버렸거든요. 다시 맞춰야 되는데 금방 또 실천이 되지가 않네요. 그 자석 깔게 다시 꼭 맞춰서 판넬 같은 거 작업할 때 편리하게 하도록 하겠습니다. 자 판넬과 같이 뜨면 좋겠는데 지금 이 지게차가 있는 그 땅이랑 하물차가 서 있는 곳이 비포장이잖아요. 그렇기 때문에 수평이 안 맞습니다. 지게발을 아무리 내가 수평을 잡고 들어가려고 해도 한쪽 발은 분명히 저 판넬 위아래에 닿으면서 밀고 들어갈 수 있어요. 그럴 경우 지게발 자국이 나죠. 그래서 일단 그 하물차 사장님이 봐주기로 하고 판넬과 판넬 사이로 발을 한번 넣어 보도록 하겠습니다 일단 제 의견은 그게 안될 것 같다 이거였거든요 근데 이제 그 하물차 사장님이 봐준다고 하니까 한번 시도를 해 보도록 하겠습니다 현재 상황이 문짝을 뜨는 것보다는 판넬과 같이 뜨는 게 좋긴 좋거든요 그래서 이렇게 저렇게 의논을 해 보는데 판넬과 판넬 사이가 높기는 한데 저 뒤에 있는 판넬까지 지게발이 들어가다 보면은 분명히 어딘가는 닿을 수밖에 없어요. 제 생각은 그렇습니다. 자 일단 한번 해보도록 하겠습니다. 일단은 판넬을 뜰 건데 이 판넬은 뭐 가볍기 때문에 발을 또 넓게 최대한 넓게 벌릴 필요는 없어요. 조금 여유를 주고 벌려줘도 되겠죠. 자, 발이 들어갑니다. 들어가는데 한쪽은 높고 한쪽은 낮고 이런 상황이 발생되기 때문에 일단 발을 좁혀서 들어갈 거예요. 발을 좁혀서 들어가는데 위아래 판넬에 지게발 자국이 안 나야 됩니다. 판넬이 은근 까다롭습니다. 사실 이게 지게발 자국이 남게 되면은 이 판넬은 이 자체가 마감이거든요. 지게발 자국이 남게 되면은 남게 되면은 이건 안 된다는 얘기죠. 시공해 놓고 지게발 자국이 계속 눈에 뜨이게 되면은 굉장히 보기 싫죠. 자, 제가 보니까 한쪽 발이 닿고 있습니다. 이대로 밀고 들어가게 되면은 판넬에 지게발 자국이 날 수밖에 없어요. 자, 저기서 이제 봐주고 있긴 한데 저는 지금 안될 것 같아요. 안될 것 같아 갖고 이제 넣다가 다시 뺍니다. 자 이렇게 잘 들어가는 것 같은데 어딘가 닿고 있어요. 바로 지금 왼쪽 발이 닿고 있, 닿고 있거든요. 이걸 밀고 들어갔을 때안될것 같아요. 돼요. 근데 잘못 보더라고요. 지금 잘못 봐요. 한쪽 발에 닿고 있는데 저 앞에 지게발을 보다 보면은 
놓치는 부분이 있거든요. 근데 저는 이제 밀고 들어가면서 보면은 그 닿는 게 느껴집니다. 자, 이렇게는 안될것 같아요. 이대로 밀고 들어갔을 때 지게발이 아래에 있는 판넬이나 위에 있는 판넬 어딘가에 지게발 자국이 남게 되거든요. 절대 안 돼요. 예전에는 그냥 막 했어요. 뭐 지게발 자국이 남든 말이도 그냥 막 했었는데 그리고 이제 작업하시는 분들도 그것을 별로 신경을 많이 안 썼어요. 근데 요즘에는 그게 굉장히 중요해요. 지게발이 남게 되면은 마감이기 때문에 항상 눈에 띄잖아요. 그래서 정말 조심해서 작업해 줘야 됩니다. 특히 이런 현장 현재 화주분이 안 계시죠? 화물차와 저 둘이서 객식국끼리 작업을 하는 거예요. 그랬을 때 이제 제가 화물차 하시는 분이 분명히 봐주면서 발을 집어넣어서 집어넣었어 넣었어요. 넣었는데 만약에 지게발 자국이 났다. 그리고 나중에 이제 시공을 하면서 그걸 발견했다 그러면은 결국엔 또 지게차에게 전화가 옵니다. 지게차 잘못으로 또 밀고 몰고 갈 수밖에 없겠죠. 그분들도 누군가에게 책임을 물어야 되겠는데 이런 상황을 모르기 때문에 제가 솔직히 이제 그 화물차 하시는 분이 막 들어오라 그랬으니까 그냥 밀고 들어가서 뜨고 나와도 그만이거든요. 그리고 이제 화주분이 있었다. 이 현재 여기 화주분이 있다 그러면은 그분이 이제 지게발 들어가라 그래서 지게발 자국이 난다 그러면은 그거는 이제 제 책임이 아닌 게 되죠. 그러나 이제 이게 굉장히 애매하거든요. 이 사람들이 없기 때문에 이 사고가 나면은 지게발 자국이 남게 되면은 다제 책임이 될 수밖에 없어요. 진짜 그런 걸 리스크가 많기 때문에 그런 리스크를 줄이기 위해서 정말 아무도 없을 때 작업을 할 때는 기스 하나 안 나게 작업을 해줘야 됩니다. 자, 이래서 일단 문짝을 먼저 내려놓습니다. 문짝을 하나 떠서 내려놓고 그 다음에 이제 판넬을 한 주씩 한 주씩 내리면 되겠죠. 한 단씩 뜨다 다 뜬다 그래도 뭐 다섯 번 밖에 안 되지 않습니까? 그리고 이제 저런 경우 두 단씩 내릴 거기 때문에 두 단씩 내리는데 앞뒤로 두단 내리는 것보다는 위아래로 두단 내리는 게 지게빨이 그 판넬을 덜 긁고 들어갈 수밖에 없어요. 이 지형이 지금 평탄한 지형 같아도 미세하게 차이가 있어도 지게빨이 한쪽은 판넬에 닿고 한쪽은 안 닿는 그런 상황이 발생되거든요. 그래서 이제 저런 데서는 무조건 판넬 한 줄, 한줄 정도 깊이만 들어가 줘야 된다는 얘기죠. 뭐 이런 거뭐 일일이 설명을 안 해도 뭐 하다 보면 다 알게 됩니다. 일단 가장 중요한 것은 상처 안 나게 하차하는 거. 이 사람들이 없을 때는 상처 안 나게 하차를 해야 됩니다. 뭐 화물차가 들어오라 그래서 들어가다가 상처가 났다 이런 거안 통하죠? 판단을 잘 해야 된다는 얘기예요. 일단 제가 그래서 저는 원래 화주가 없는 짐은 손을 대지 않으려고 하거든요. 근데 또 이런 경우 판넬 같은 경우는 정말 조심해서 작업을 하게 되면은. 크게 문제가 될 짐이 아니에요. 근데 만약에 이런 짐이 아니라 어떤 조금이라도 위험이 있다 그러면은 손을 안 대겠죠. 지게발을 꼽질 않습니다. 이런 경우는 뭐 비교적 간단하고 저런 판넬 같은 거는 제가 또잘 다루지 않습니까? 원래 판넬은 제가 참잘 다루고 있기 때문에 판넬의 그 속성 판넬의 그런 속성을 잘 알기 때문에 어떻게 다루면 은 판넬에 손상이 안갈 것인가를 저는 너무 잘 알고 있어요. 그래서 그냥 뭐 화주가 없더라도 화주가 또 부탁을 했으니까 그냥 내리고 있습니다. 자 이제 이렇게 판넬이 네, 네 단이 되어 있잖아요. 이럴 경우 위에 거 하나씩 내리던지 아니면 앞에 줄 내리고 뒷줄 내려야지 
여기서 이제 뒤로 밀고 들어가면 지금 이제 이거 한 번에 다뜰 수도 있어요. 사실은 무게가 한 방에 다뜰수 있는 무게도 됩니다. 이게 이 스트로폴 판넬은 그렇게 무겁지 않아요. 무겁지 않습니다. 무겁지 않기 때문에 한 번에 떠도 되는데 저는 이제 앞줄, 앞에 줄두 단, 앞에 줄두단 내리고 그 다음에 뒤에 줄두단 내리도록 하겠습니다. 자 지금 한 번에 안 내리는 이유는 판넬의 길이가 달라요 길이가 달, 다르기 때문에 앞뒤가 길이가 달라서 조금 그 수평이 안 맞습니다 센터가 서로 안 맞는 거죠 그래서 이때는 이제 한 줄씩 내리고 있습니다 한 줄인데 두, 이, 두 단이죠 자 아까 저 지금 보이시는 부분으로 발을 집어넣었었거든요 근데 넣었었는데 수평이 조금 안 맞아서 지게발이 저 판넬에 긁고 들어갈 뻔 했어요. 그리고 중간에 발을 뺐습니다. 이렇게 이제 한 줄씩 내리고 있습니다. 이렇게 두 번만 뜨면 되잖아요. 지금 뒤에 그 판넬을 작은 화면으로 보시면은 밑에 거는 이 판넬과 똑같은데 위에 있는 판넬이 오른쪽으로 쏠려 있잖아요. 이랬을 때이 앞에 것만 보고 센터 잡아 들어가면은 뒤에 판넬이 오른쪽으로 넘어갈 수 있기 때문에 일단 앞에 거한줄 내리고 뒤에 거 내리는 방식을 택한 겁니다. 방법은 여러 가지가 있어요. 여기까지 그뭐 판넬 내리는데 뭐 별거 아닌 것 같아도 그런 것도 다 신경을 써야 되는 게 영업용 지게차의 숙명이죠. 숙명 꼭 해야 되는 그러한 일입니다. 자, 이거는 이제 위아래 께 위에 판넬이 거의 센터 위에 올려져 있지만 저 뒤에 줄은 안 그렇습니다. 이제 한번 보시, 보세요. 저거는 이제 아래에서 센터 잡아 들어갈 수 있는데 뒤에 걸못 보고 한 번에 네 개를 떴을 때저 뒤에 판넬은 오른쪽으로 중심이 쏠려 있죠. 보시면은 오른쪽으로 중심이 쏠려 있습니다. 그래서 앞에 것만 보고 센터를 잡아 들어가게 되면은 뒤에 판넬이 오른쪽으로 넘어가죠. 물론 안 넘어갈 수 있습니다. 이게 100% 넘어가는 건 아니고 조금 정말 10% 5%의 위험성이 있어도 이렇게 작업을 하면 되잖아요. 두 번에 작업을 하면 되는 걸한 번에 작업하려다가 위험을 초래하는 거죠. 자, 화주 없으면 제가 판 내리지 않는다고 이 하물차 사장님한테 원래 얘기를 하고 있어요. 뭐 모든 짐이 그렇습니다. 사실 화주가 있을 때 작업을 해줘야지 어떤 사고라든가 이런 데 대처를 할 수가 있어요. 많이 위험한 일이죠. 이게 화주가 없을 때 작업하는 거. 잘 판단을 해야 된다는 얘기예요. 이게 화주 없이 작업을 해도 내가 아무런 상처 안 내고 할수 있으면 은 화주 없을 때 작업하는 게 맞고 화주가 있어야 되는 상황이면 은 작업을 하면 안 된다는 얘기죠. 자, 그런 거 판단 잘 해야 되는 게 바로 자영업자 영업용 지게차죠. 판단 미스로 고생하는 경우 많습니다. 그 고생이라는 게 마음 고생이죠. 열심히 일해놓고 욕은 욕대로 먹고 돈은 또 돈대로 못 받는 경우도 있고 그래서 이제 지게차는 작업을 할때 항상 판단을 잘 해주세요. 상황 판단을 잘 해야 됩니다. 아주 없이 내려도 되는지 안 되는지 요거 잘 판단하세요. 자 이렇게 해서 안전하게 작업이 끝났습니다. 감사합니다. 안전운전 하세요.